Pasamos a la pregunta número 8. Pregunta sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para impulsar actuaciones de recuperación del patrimonio histórico-artístico aragonés, que a lo largo de la historia ha sido expoliado y se encuentra actualmente fuera de Aragón. Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el señor Mulet por un tiempo máximo de cinco minutos. Otra de las cuestiones que le queríamos plantear es, sobre todo, de aquellos bienes que conforman el patrimonio histórico-artístico, pero que están fuera de las fronteras de su territorio de procedencia. En este caso estamos hablando de Aragón, porque entre esas 15.000 preguntas que, que formulamos, que parece que como si fuera una anécdota, ¿no? o las enmiendas que presentamos los presupuestos generales del Estado, pues colaboramos con Chunta Aragonesista, que nos utiliza también como canal para tener su voz en las Cortes Generales, y por eso constantemente estamos eh, siendo el partido que, sin ser aragonés, más iniciativas de Aragón estamos presentando. Ocurre en Aragón, pero también ocurre en otras partes del Estado. Por ejemplo, en una respuesta anterior, su Gobierno nos explicó que existen 12.000 piezas de patrimonio cultural valenciano que están expuestas en museos públicos fuera del país valenciano. Y decir fuera del país valenciano seguramente es un eufemismo, porque siempre es en Madrid, en Madrid y en Madrid. Si se trata de patrimonio de todos, somos todos y no solamente en Madrid. Es como si a la hora de aportar o pagar todos seamos buenos, pero unos más que, otro, más que otros, porque ya sabe cómo funcionan los presupuestos generales del Estado y la financiación de las comunidades autónomas, pero para mantener en casa patrimonio pues no son, todos somos buenos. Y todos se ha de concentrar en Madrid, o el caso paradigmático que hablamos antes de Castilla y León, pues todo en Valladolid. Y también hablamos de patrimonio que está fuera del Estado. Existe una necesidad de apoyar por parte del Gobierno de España que es, al fin y al cabo, quien, quien tiene la capacidad para intentar ir recuperándolo y dejándolo en, en el territorio de origen. Es el Gobierno que dispone de los mayores medios internacionales, de los mecanismos, de la capacidad económica para hacer un seguimiento de la situación de todo este patrimonio que está fuera de la comunidad autónoma y, en muchos casos, también fuera del propio Estado. Pero hay mucho patrimonio que no está fuera de España solamente. Hay mucho, muchísimo, que está fuera de la comunidad autónoma a la que le pertenece. En el caso aragonés hablamos de que existen hasta 8.000 bienes culturales aragoneses que siguen fuera de la comunidad autónoma de Aragón. Un patrimonio artístico que ha sufrido una continua pérdida, que ha supuesto la desaparición de una gran parte de los tesoros depositados en cientos de pueblos y de yacimientos arqueológicos abandonados. Sabemos que unos fueron víctimas del espolio y otros han migrado por procesos de venta muchas veces muy más que cuestionables. Pero, ¿qué suele pasar cuando estas piezas vendidas o espoliadas son recuperadas ya fuera de, del Estado español o dentro del Estado español por el Estado con el dinero de todos y todas? ¿Vuelven siempre a su lugar de origen o, por el contrario, se quedan siempre en museos de Madrid? Eh, nos hace falta, no hace falta responder a esta pregunta. Sabemos que es pura retórica, pero bueno, doy por formulada la pregunta en los términos que estaba hecha por escrito. Gracias, señor Mulet. Para contestar la pregunta, tiene la palabra el señor ministro de Cultura y Deporte por un tiempo máximo de cinco minutos. Gracias, presidenta. Yo no usaría ni como recurso retórico decir que una pregunta es pura retórica, porque entonces puede parecer que importa poco la respuesta y no creo que eso honre los buenos usos de la Cámara. Debo decirle que el Ministerio de Cultura coopera con todas las administraciones que le plantean necesidades de actuación fuera de nuestras fronteras. Desde este punto de vista también debo decirle que el Gobierno de Aragón está haciendo cosas muy interesantes en defensa de lo que entiende sus legítimos intereses, como recurrir a la jurisdicción ordinaria o, como recientemente, suscribir un acuerdo de intercambio de piezas con la Diputación Foral de Navarra, porque habían descubierto que había piezas de un lugar que estaban en otro y al contrario. Nosotros, como siempre, eh, a disposición de aquellos que crean que legítimamente sus intereses han sido vulnerados, ya sea en España o, sobre todo, en el extranjero. Y luego, la verdad es que, eh, para que no sea pura retórica, las eh, piezas que se van recuperando del extranjero no todas van a Madrid, 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 conocido Chotis, sino que algunas van donde corresponde, como cuando se compra un cuadro del Greco suele ir a Toledo, o cuando se compran cuadros de Sorolla, pues van o al Museo Sorolla o también a Valencia, como ha sido algunos casos. 
Por lo tanto, a mí, que no soy de Madrid, 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 no me convencerá usted de la necesidad de dar a los museos nacionales ese carácter precisamente de museos nacionales, es decir, del conjunto de los españoles. Y tampoco me convencerá de que el Ministerio de Cultura tiene una preferencia regional u otra, al menos desde que yo soy ministro, no, y por lo que he visto de ministros anteriores, tampoco. Es verdad que hay una polémica que a veces se puede hacer incómoda sobre la preservación de la integridad de las colecciones, pero precisamente a este ministro, si algo se le ha criticado, es su empecinamiento en que las colecciones se puedan mover y que las piezas que no revisten peligro de erosión definitiva, como la dama de Elche, puedan ser cedidas temporalmente y puedan ponerse a disposición desde la proximidad del conjunto de los ciudadanos españoles. Muchas gracias, señor ministro, para el turno de réplica. Tiene la palabra el señor Mulet por un tiempo máximo de dos minutos y medio. Sí, efectivamente, cuando sabemos una respuesta de antemano es una pregunta retórica, ¿no? Y muchas veces está bien hacérnosla porque seguro que todos coincidimos y con, constatamos la, la realidad que existe en este estado todavía, ¿no? Un caso concreto que quisiera destacar y, y que tiene la unanimidad de todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón a la hora de recabar el apoyo de su gobierno eh, es de lograr el retorno definitivo a Aragón es del Vidal Mayor, un documento único de la historia de Aragón, básico desde el punto de vista jurídico y lingüístico, escrito en aragonés. Contiene en 277 folios escritos a dos columnas una recopilación de los fueros aragoneses realizada en 1247. Fue en ese año cuando Jaime I reunió en Huesca a las Cortes para examinar los fueros vigentes, separar los innecesarios y los inútiles, completar los peor redactados, corregirlos y aclararlos con una compilación que se encargó al obispo Vidal de Canellas. A pesar de su importancia, el original de este texto era prácticamente desconocido hasta mediados del siglo pasado, cuando salió a la luz gracias a la labor del lingüista sueco Gunnar Tilander, que lo estuvo siguiendo la pista muchos años hasta localizarlo en el British Museum de Londres, de quien obtuvo permiso para reproducirlo. Tras muchas vicisitudes, el Vidal Mayor acabó en 1983 en el Paul Getty Museum de Santa Mónica, en California. Así como esta, hay otros bienes patrimoniales en lugares más allá de Aragón que requieren del apoyo, reitero, del Gobierno de España para lograr su retorno como muestra del cuidado e interés por el patrimonio histórico artístico. Y si vuelven, obviamente, que vuelvan a Aragón y no a Madrid. Gracias. Gracias, señor Mulet. Y para el turno de dúplica, finalmente, tiene la palabra el señor ministro de Cultura y Deporte por un tiempo máximo de dos minutos y medio. Gracias, presidenta. Senador, como ya le he dicho y no de forma retórica, el ministerio está desde luego dispuesto a colaborar con cualquier esfuerzo eh, que haga falta y particularmente si ha de producirse en el extranjero para la recuperación de patrimonio cultural e histórico y por lo tanto eh, yo no sé en este caso concreto si se ha producido ya esa conexión directa entre el gobierno aragonés y nuestro ministerio pero desde luego estamos dispuestos a hacer lo que haga falta para recuperar el patrimonio al que legítimamente tengamos derecho. Muchas gracias, señor ministro. Pasamos.